Hola, welcome to Spring Spanish. I'm Mariana, and today I have a very special guest, Bella de Vyabkina. Bella is from Russia. She's eight years old, and she speaks eight languages, Spanish among them. You might think, yeah, she probably only knows a couple of words in each language. But to show you her Spanish is really, really good, throughout the entire video, Bella and I are going to speak about the Spanish language and Spanish, and we're going to play a game where she may show you how much Spanish she actually knows. Hola, Bella. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mariana. Oye, ¿puedes decirme cuándo empezaste a aprender español? Cuando tenía dos años empecé a hablar español. ¿Cuándo tenías dos años? Aprender español. Wow. ¿Y te acuerdas cómo lo aprendiste? Primero he, he, he hablado en español, después aprendí a leer, leer un poco a poco y a, ahora aprendo gramática y escribir. Oh, muy bien. ¿Y todos los días lo practicas? Casi todos los días. Casi todos los días. Muy Hoy bien. Hoy he hecho matemática en español. Hoy toca gramática del español. Entonces, ¿tienes un día para cada idioma? No, un día para cada idioma, pero hay uh, varios días. para uh, Hay varios idiomas en un día. Oh. Como... Muy bien. Y cuéntanos, ¿qué haces para practicar español? Aprendo la gramática correcta y... Y trato de escribir correctamente. Ajá. También eh, leer, ¿no? Es tan fácil como, como, como crees que está. <risa> Oye, ¿y tienes algunos consejos para aprender español más rápido? Tengo un consejo. Uh -huh. Si sí, algo se pasa eh, de extraño cuando lees, eh, puedes cortar la palabra en sílabas. Como si tomas la palabra gato, puedes poner gato. Ajá. ¿Y eso te parece que te ayuda? Me parece un poco porque eh, hay un juego donde, eh, donde unas personas dicen, dicen una palabra y después la rompen en sílabas y, y va en un ciclo. Ciclo. Oye, ¿y cuál es tu palabra favorita en español? Mi palabra preferida en español es la palabra semicorchea. ¿Semicorchea? ¿Por qué? Porque suena gracioso esa y es una nota música. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta del español? Me gusta mucho que hay palabras muy graciosas y, uh, y, y cuando lees... Y los cuentos son muy graciosos porque una vez he leído el cuento de la bruja piruja. ¿De la bruja piruja? ¿Y de qué se trata? ¿Me puedes decir? De una bruja que se llama piruja. <risa> ¿Así se llama? Piruja. <risa> y rima. ¿Y te parece chistoso? Sí. Bruja Oye, piruja. Bruja piruja. piruja. <risa> Oye, ¿y con quién hablas español allá en Rusia? Con mi profesora que se llama Sonia. Sonia, mm, muy bien. ¿Juegas juegos en español? Sí, juego al camello saltarín, a, a Trivial Pursuit y a Nisi Nino en español. ¿Y de qué se trata el camello saltarín? Se trata que sientas a un camello con Alibaba. Uh -huh. Tiene una, una cosa, una silla de montar con cinco eh, líneas. Puedes, pon eh, puedes poner los objetos en estos cinco palos. Y, okay. eh, y cuando, eh, cuando le tocas mucho y, o cuando no, no eres, cuando eres despistado o despistada, uh -huh. ¡salta! camello con todos los, los objetos y el, la silla de montar incluso el Alibaba en el aire. Oh, wow, ¿Y te divierte? ¿Te gusta? 
Sí, pero la mayoría de veces cuando el camello salta, grito. Muy bien. Te asusta. Cuando el y tengo la, ca la caja del juego justo debajo de la computadora. ¿Por qué? Porque... Eh, para que sea mejor. Uh -huh, muy bien. Oye, y si comparas el español con otras lenguas que hablas, ¿cuál te gusta más? Primero me gusta el ruso y después eh, el inglés por su vocabulario extraño. Ok. Y después el árabe, pero me da... Me, eh, me da... Me, tengo dificultades en leer y escribir. Ah, hablar, entonces, hablar cuál leer y escribir no puedo. <risa> Pero entonces el árabe te parece más difícil de todos. Un poco más. Eh, pero el chino es mucho más difícil porque no hay ni una letra, solo hay eh, dibujitos con dos, tres, cinco letras. Ajá, ajá. ¿Y cuál te parece más fácil de todos los que hablas? Me parece muy fácil el ruso y el, y el inglés. El ruso y el inglés, ok. ¿Y cuántos hablas? ¿Nos recuerdas? Hablo casi nueve, como ocho y medio. <ríe> ¿Cuál es el medio? <ríe> el griego. ¡Griego! Este... ¡Wow! ¡Muy bien! Yashu. No, yo no sé nada de griego. ¿Eso es hola? Sí. ¿Yashu? Okay. Yashu, hola. Ah, bueno, ya aprendí algo de griego hoy, gracias a ti. <ríe> Oye, ¿te gustaría enseñar idiomas cuando seas grande? Me gustaría enseñar idiomas, pero me gustaría también ser veterinaria. Ah, wow. ¿En Rusia? ¿O quieres trabajar en uno de los países donde se hablan las lenguas que hablas tú? No sé, pero me gusta, eh, me gusta mucho Rusia y creo mm. que nunca pod podré mudarme a otro país. Ok, ok. Yo nunca he ido a Rusia. ¿Cuál, cuál ciudad te gusta más? Me gusta mucho eh, San Petersburgo y mm. Moscú porque en San Petersburgo hay como una plaza roja, pero no es roja. Es mucho más café que la Plaza Roja. <risa> wow. Y allá hay como una piedra secreta que puedes eh, pisar uh -huh. y después salta agua desde el piso. Wow, ¡Qué divertido! Me gustaría ir a Santa Cruz. Como estaba yo en, eh, en traje de baño, alguien ha presionado en, la, en el... En la piedra secreta y después ¡push! estaba como si estaba en una piscina. Muy personas, bien. Personas han dicho que, eh, que, eh, la, eh, que Piotr Pierby es el presidente de San Petersburgo. Eh, es muy. Eh, eh, le gusta mucho reír y entonces. Uh -huh. Ha hecho esto una para que a, cuando las personas mm, se ponen en la piedra secreta, todos sean mojados desde el pelo a los pies. Todo, completito. <ríe> Muy bien. Bueno, cuando vaya, me llevas. ¿Te parece? <risa> Muy bien. Oye, ¿y alguna vez te has confundido con las lenguas? Por ejemplo, hablas italiano, ¿verdad? Sí. Ves que en italiano burro es un derivado de la leche, pero en español es un animal. ¿Alguna vez te has confundido con las palabras? Eh, con el francés. ¿Con el vaso francés? Y, en, eh, y en español... Mm, no. En, fran en francés, eh, botella para poner flores y en, eh, español, en español, vaso, le, ah, le dije vaso, pero quería decir eh, val. Ah. 
Muy bien. Oye, muy interesante. Muchas gracias por compartir todo esto. ¿Hay algo que tú quieras preguntarme a mí? ¿Por qué nunca te has ido a Rusia? Ah, porque está un poco lejos. Pero quiero ir, me gustaría ir. A mí, cuando era niña, cuando tenía tu edad, vi una película que se llama Anastasia. ¿La conoces? ¿Qué es Anastasia? ¿Y qué? qué? No conozco a Anastasia. No, es una película sobre una princesa rusa. Sobre la, la hija del zar, del zar Nicolás II. Y cuando vi esa película, me dieron ganas de ir a Rusia. Me dieron... Sí, me dieron ganas de ir a Rusia a visitar el palacio que se ve en la película. ¿El palacio? Sí, se ve un palacio. ¿El palacio? Sí. Listo, ya hay mucha nieve. Y se veía mucha nieve, sí. ¿Ahorita hay mucha nieve ahí? Creo que, creo que personas que vienen de otros países van a, van a on, hundirse en la nieve. <risa> Seguro, sí. Aquí en México no neva. ¿Has venido a México? Sí. ¿Has venido a México? No. ¿No? <risa> bueno, cuando quieras, aquí decimos... Tienes tu casa, puedes venir aquí a mi casa a quedarte en México. ¿Te parece si jugamos un juego? Me parece ¿Sí? bien. Perfecto. Mira, vamos a hacer esto. Tu mamá te va a mostrar una imagen y tú me tienes que describir la imagen a mí para que yo adivine qué es. Uh -huh. Ajá. Ahora hay que decirle a nuestro público que ni tú ni yo hemos visto las imágenes, entonces no sabemos qué es. Ni yo ni Mariana hemos visto las imágenes. Eso, justamente. ¿Listo? Entonces, ¿empezamos? Estoy lista. Esto es blanco y puede volar en el cielo. Hay, mu eh, hay muchas veces que esto se va en una nube y después sale de la nube. Y las personas que están adentro dicen... ¡Wow! ¡Qué bella la nube! <risa> Tiene dos alas y un... Y un... Cola. Una cola, ok. Y lleva gente dentro. Entonces, lleva mucha creo, gente dentro. Creo que es un avión. ¡Sí, lo es! <risa> uh. Esto lo utilizamos cuando queremos comer... Y a veces cuando hay macarones, puedes volverla, volverla y tener una enorme y comerlo. De tiempo, de, de tiempo. Y uh, también ayuda, ayuda a comer. Uh, ya lo he dicho muchas veces. <risa> ayuda y, a uh, comer. Uh, uh, no es una cuchara. Okay. Puede cortar cosas, pero solo con un lado y lo utilizamos más con, con carne. Con carne, solo de un lado. ¿Un tenedor? Sí. Mm. <risa> Esto es donde gente vive, pero, eh, eh, pero tiene un jardín y un árbol y cuatro ventanas. Una puerta. No es necesario que tiene cuatro ventanas, pero muchas ventanas sí tiene. Okay. A veces tiene una, uh, un agujero de donde sale el humo. Mm. Y, uh, y muchas, muchas veces cuando personas viven en esto, plantan flores en el jardín, pero no es un piso. No es un piso. Tiene muchas ventanas y la gente vive ahí. ¿Una casa? Sí, es una casa. <risa> Entonces, esto es blanco y negro. Sí. Mm, más negro. Y, y vive en el agua. Acá es pequeño, pero de verdad debería ser grandísimo. 
Tiene, como, uh, tiene algo que se parece a un ojo que es blanco, pero sus ojos de verdad no son los blancos, pero son después de lo blanco. Ah, blanco y negro y vive en el agua. Uh, vive en el mar. En el mar. Ah, una orca. Sí, una orca. <risa> Por esto he hecho o... Oh, Ah, sí. ¿Te gustan las orcas? No, solo se ve tierna. <risa> <risa> okay. Esto podemos comerlo y puede ser de tres colores, rojo, verde y amarillo. Tiene unas semillas que puedes plantar otra vez. En... En el árbol, primero hay flores rosas, después hay la fruta. Ok. Hmm. También. ¿Cuáles son los colores otra vez? Rojo, verde y amarillo. Hmm. Pero no nunca, nunca así. Nunca azul. <risa> ok. Solo si, eh, es, solo si la pintas en azul y dices que es exótica. <risa> Se me ocurren por los colores dos opciones. Pimiento o manzana. 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 Oh, muy bien. <risa> wow, Vela. Pues. Muy bien, me dio mucho gusto conocerte y platicar contigo. Muchas gracias por todo. Cuídate Adiós. mucho. Adiós. Adiós. Bella speaks many languages. She's a polyglot. We actually invited five more polyglots to our channel and had them reveal their number one secret that helped them master Spanish and other languages. Curious to find out what they said? Check out Paulissima's video by clicking on the image on screen. Adios!